짜잔 양네 마리예요. 두둥칫 두둥칫 뒤에는 이래 <웃음> 이 정도면 그래도 깔끔한 편이에요. 저는 이 실이 이렇게 대각선으로 막 왔다 갔다 하는 걸 별로 안 좋아해서 그냥 다 끊어가면서 하거든요. 그래서 보면 여기가 지금 다 짧죠? 두 단만 더 뜨면 은 완성입니다. 어, 반대로 돌렸네. 이 패턴 이거랑 똑같이 어제 대바늘로 하다가 때려치웠어요. 대바늘 재미없어. 재미가 있는데 없어요. 재밌는데 답답해. 코바늘이 속이 시원합니다. 짜잔 뒷면 뭐한 요정도 실정리는 금방 하니까 그리고 요 집도 떴어요 요거 창문이 없어가지고 창문을 만들었어요 요게 두 번째로 해가지고 좀더 견고하고 튼튼한 느낌이 있고 요건 약간 헐레벌레한 느낌이 있죠 얘도 쫀쫀하게 잘 나왔습니다 뭔가 뜨개질을 하는 게 겨울에 해야 제맛이긴 하거든요 원래는 그렇진 않아요. 떠놓은 거를 겨울에 쓰려면 은 여름부터 떠야 되는 건 맞는데 추우니까 집에 앉아가지고 담요 덮고 이렇게 몽글몽글 따뜻한 털실들 만지면서 있는 게 되게 이제 겨울 무드잖아요. 그러니까 다들 이제 겨울만 되면 은 뜨개질 을 하시는 것 같은데 겨울 이제 거의 끝나가지만 요즘 다시 여유가 생겨가지고 이렇게 뜨개질을 오랜만에 다시 시작을 했습니다. 제가 되게 좋아하는 취미이기도 하고 아주 잘하는 건 아니어도 뭐 완전 못하는 건또 아니어서 꾸준히 해나가면서 실력도 더 키우고 싶고 한데 작년에는 진짜 진짜 여유가 없었고요. 또뭐 미국에도 뜨개실 같은 거 하나도 들고 가지도 못했고 근데 요 며칠 다시 열심히 하면서 좀 느끼는 건데 머릿속이 시끄러울 때는 이만한 게 없어요. 제가 요즘 그렇다는 건 아닌데 머릿속이 좀 시끄럽거나 좀더 세게 예를 들면 은 아침에 눈을 떴을 때아 오늘 하루는 또 어떻게 살아가지? 막막하네? 싶을 때 있잖아요. 가끔? 한번 하시면 은그 하루가 사라져요. 왜냐면 하루가 사라져요. <웃음> 살아지기도 하고 사라지기도 하고 정신 차리면 밤이거든요. 근데 보면 은 종종 눈 뜨고 보니 별 생각 없이 하루가 끝났네 하는 시간이 필요할 때가 있어요. 그럴 땐 <웃음> 뜨개질을 추천합니다. 정말 도움이 됩니다. 뜨개질은 심리치료예요. 나는 그렇게 생각해. 근데 이 심리치료를 하면서 스트레스를 더 받으면 안 되겠죠. 스트레스를 가능한 안 받아가면서 이 취미를 좀 즐길 수 있는 팁을 개인적으로 제 생각이에요. 그냥 완전 개인적인 제 생각인데 이걸 좀 알려드리자면 처음부터 큰 거를 목표로 하면 안 돼요. 스웨터를 떠야지, 목도리를 떠야지, 조끼를 떠야지, 양말을 떠야지, 장갑을 떠야지 이런 거 하면 안 돼요. 제가 진짜 도안도 안 보고 할수 있는 거 아니면은 절대 비추 큰 거를 하나 완성했을 때 오는 성취감이 물론 어마어마하긴 해요 저 도파민 폭발하겠지 근데 그 완성의 순간까지 너무나 많은 시간과 에너지 그리고 중간에 한 몇십 단은 풀었다 다시 했다 풀었다 했다 이거를 반복해야 되고 작은 성취감이 여러 번 쌓이는 게 훨씬 더 효과가 좋았어요 그러니까 이런 귀여운 코스터 조그만 거 손바닥만한 거를 여러 개 만드는 거예요 수세미를 다섯 개 이상 뜬다던가 이거 곱창 있죠 이거를 이제 대바늘로 여러 개씩 만든다던가 코바늘로 해도 괜찮고 그런 작은 소품들을 실도 바꿔가고 도안도 조금 바꿔보고 배색도 넣어보고 이렇게 뭐 무늬도 넣어보고 하면서 조그만 걸 여러 개 만들었을 때 작지만 성취감이 이렇게 쌓이는 게 훨씬 더 효과가 좋았습니다 기분 전환에는 그리고 두 번째는 이거는 좀 의견이 갈릴 수 있는데 초보자는 실을 그렇게 많이 살 필요 없고 비싼 실을 살 필요 없고 뭐 이렇게 말씀하시잖아요 맞는 말이거든요 근데 예쁜 실을 반드시 사야 돼요 예쁜 게 비싼 건 절대 아니에요 근데 질감도 그렇고 색감도 그렇고 꼭 예쁜 걸 사야 돼요 예뻐야 기분이 좋고 조금 서툴게 내가 해도 아니면 코도 좀 빠지고 막 약간 좀 울퉁불퉁하고 해도 색감이 예쁘고 실이 예쁘면 은 그게 다 커버가 돼요 근데 진짜 완벽하게 떴어 사이즈도 다 일정하고 막 편물이 막쫙잘 나왔어 근데 색이 안 예쁘면 은난 정이 하나도 안 가던데 그거 색감 예쁜 거 요만한 거실 하나 한 2, 3천 원막 싸면 천 원, 천 오백 원짜리도 있고 아니 요즘은 또 물가가 올라서 아니 아니야 그래도 안 비싸요 그래도 안 비싸요 무조건 실은 예쁜 걸 사야 합니다 진짜 이거 꼭 기억하세요 진짜 아무 실 가지고 연습해봐 이런 얘기 아무 실은 아무 실이 맞는데 그 아무 재질은 싸구려 해도 상관이 없어요 제가 진짜 좋아하는 실이 있거든요 지금 보면은 이 컬러들 말고 이 바탕이 들어간 실 있죠 요거 
니트라는 사이트에서 파는 허니 시리즈가 쫙 있거든요. 허니? 얘네들은 그냥 다 허니예요. 통통한, 통통한 허니인데 뜨고 나면 이렇게 통실통실하게 나오긴 하지만 저는 약간 이런 통실통실한 느낌을 그렇게 사랑하진 않아요. 조금 더 차분한 느낌을 좋아하고 좀더 부르르르르 흘러가는 느낌을 좋아하거든요. 부르르르하다 이런 느낌? 그래서 허니에 그냥 허니 말고 허니 울도 말고 허니 부들이라고 있어요. 그거 아직도 있나 근데? 잠시만요. 어 있다 있다 아 다행이다 색감이 한 단계 죽어 있거든요 얘처럼 이렇게 쨍 하지 않고 조금 더 죽어 있어요 그래서 눈도 좀 편안하고 일단 촉감이 너무 좋아요 진짜 부들부들하고 이게 아기 옷 용으로 나온 실이에요 뭐 아기 옷 용이라서 좋다 라기보다는 그냥 제 손에 너무 부들부들하게 잘 붙어요 아니면은 그냥 뜰때 조금 귀찮을 수는 있는데 라라뜨기에서 파는 거 그거 잠깐 아직도 있나 봐야 돼 제가 이제 왜 그러냐면은 집에 실이 이미 너무 많아서 절대 새 실을 안 사겠다는 이제 선언을 해서 무조건적으로 현재 제가 보유하고 있는 실로만 지금 사용을 하고 있거든요. 절대 추가 구매 안 돼. 지금 실이 이미 너무 많아. 그래서 진짜 안 사고 잘 버티고 있어요. 근데 한때 진짜 라라뜨개에서 많이 샀는데 라라뜨개에서 파는 보카시 실들이 딱그실 뭉텅이를 봤을 때 되게 기분이 좋아져요. 뜨기 전이 더 예쁜 그런 실들이 있거든요. 진짜 힐링이에요. 보카시 실들. 뜨개 제일 이제 입문하실 거면은 많이는 안 사더라도 기억하세요. 많이는 살 필요가 없어요. 많이 살 필요 없지만 반드시 예쁜 걸 사자. 반드시 예쁜 거. 그래야 기분이 좋아진다. 그래서 요거 실정리 이거 마저 하고 아 그리고 음악을 반드시 들으면서 하세요. 기분 좋은 음악을. 시끄러운 거 말고 기분 좋은 음악. 저는 오늘 뭐 듣고 있었냐면은 요거 듣고 있었거든요. 이거 알고리즘이 저를 여기를 이끌어다 줬는데 닌텐도 음악? 진짜 귀여워요. 뭐 오늘은 요 무드고 어떤 날은 재즈 듣고 뭐 이런 식으로 이거 제가 어제부터 컨티넨탈만 연습한 거거든요. 예쁘게 뜨는 거 전혀 신경 안 쓰고 기법만 연습한 거예요. 기법만. 처음 시작할 때는 이렇게 겉뜨기만 쭉 연습하다가 중간에 안뜨기도 좀 들어갔다가 하다 보니까 좀 감이 잡혀서 아예 체계적으로 블럭블럭으로 했거든요. 겉뜨기, 안뜨기, 겉뜨기. 안뜨기, 겉뜨기, 안뜨기 이렇게 반복해가지고 10코씩, 10단씩 단단단단단 올린 거예요. 지금 볼 하나를 다 썼어요, 실을. 근데 이제 편물이 어떻게 나온지는 전혀 신경 안 쓰고 이제 손이 익는 거, 이제 속도가 좀 나는 거, 자세가 편한 거 이런 것만 좀 신경 썼는데 아주 그렇게 엉망진창은 아닌? 그래도 조금 익숙해졌어요. 맨 처음 할 때는 진짜 이게 뭐요 싶었는데 하다 보니까 되더라고요 그래도. 뭐 열심히 하면 뭐든지 되긴 되더이다. 근데 연습 훨씬 더 많이 해야 돼요. 아직 멀었어요. 실 하나 다 썼는데 이거밖에 안 나오네. 다이소 실이라서 그래요. 이게 천 원짜리 다이소 실이거든요. 좀더큰 실로 아예 이 모양으로 담요 하나 만든다 생각하고 컨티넨탈만 조지면 은 마스터 할수 있을 것 같아요. 이게 제가 돈 주고 산 실은 아니고 사은품으로 온 실인데 하나도 안 예쁘고 진짜 뻑뻑하고 거의 뭐 방수실 느낌으로 진짜 뻑뻑하거든요. 손가락이 이제 너무 아플 정도인데 버리기는 아깝고 쓰진 않을 것 같고 싶어서 그냥 컨티넨탈 연습용으로 써버렸습니다. 제가 언제나 연습용 실도 예쁘고 좋은 실을 써라 라고 말을 자꾸 하는데 어왜 이렇게 그냥 사은품을 썼냐 하면은 그러게요. <웃음> 이 편물을 연습하는 게 아니라 말 그대로 이 뜨는 기법 연습이다 보니까 그냥 썼습니다. 그래서 이런 굉장히 공대생들의 니트스러운 패턴이 나왔고 이 순서대로 나오더라고요. 이렇게 나오다가 이제 빨간색이 이제 나왔는데 너무 별로인 거예요. 갑자기 빨간색 나온 게 그래서 아 그냥 빨간색에서 끊어내자 해서 지금 이렇게 딱 여기서 끊으려고 합니다. 당연히 아직 완벽하지는 않지만 그래도 계속 꾸준히 컨티넨탈만 계속 연습했더니 확실히 많이 익숙해져가지고 지금 이 정도까지 뜨는데 얼마 걸리지도 않았거든요. 아 잠깐만 이거 코 지금 여기서 막으면 은이 중간쯤부터 다시 빨간색 나오는데 아 시간 더 풀어야겠네. 뭐 어디다 쓸것 같은 편물은 아닌데 음 그래도 빨간색 싫어. 그냥 이 상태로 이 뒤에서부터 실은 여기 있는데요. 뒤에서부터 그냥 코바늘로 넣어서 막을래요. 이렇게 막아버리면 되잖아. 다 막았다. 고무단도 없네. 
요거 뭐몇 시간 안 걸렸습니다. 컨티넨탈 그래도 많이 좋아졌어요. 많이 좋아졌어요. 지금까지 컨티넨탈 연습 어떻게 했냐면 얼마 전에 보여드린 다이소실 한 볼. 요게 첫 번째였고 요거 하고 나서 요거를 했어요. 요것도 사은품으로 온 실이에요. 질감은 좋아요. 보들보들. 근데 진짜 네, 별로 안 예쁘고 또 이게 5합인가 6합인가 그래가지고 이게 낯실이 자꾸 걸려요. 바늘에. 그래서 이거 진짜 컨티넨트 익숙하지도 않은데 이걸로 해가지고 좀 어려웠긴 한데 부들부들해가지고 뜰때 감촉은 좋았어요. 그 다음에 요거. 요거는 다섯 코씩 블럭을 잡은 거거든요. 다섯 번, 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 다섯 번 이렇게 번갈아 가면서 안 뜨기겄뜨기, 안 뜨기겄뜨기, 안 뜨기겄뜨기 이렇게 해서 이제 반복하는 연습을 했는데 초반에는 걸러뜨기가 아주 엉망이에요. 아, 걸러뜨기 가면 됐다, 안 됐다가 매듭이 생겼다, 안 생겼다 그래가지고 이게 내가 지금 뭘 잘못하고 있나 결국엔 깨달아서 이 중간 위로부터는 걸러뜨기가 깔끔하게 쫙 이렇게 돼 있습니다. 그리고 이것도 6합인가 7합인가 이래가지고 자꾸 걸려서 너무 힘들었는데 아예 이제 좀안 걸리려고 이런 통통한 실로 바꾼 겁니다. 근데 이건 또 엄청나게 뻑뻑해서 진짜 손가락이 너무 아팠죠. 지금 뭐 하나 연습하기 정말 좋은 실로 한게 하나도 없어요. 그나마 이거? 이게 연습용으로 가장 좋은 실이었어. 다이소 실. 그래서 지금 블럭블럭 편물이 4개가 이렇게 나온 거고요. 또할 겁니다. 계속 할 거예요. 익숙해질 때까지. 드디어 치아오구가 왔습니다. 이거를 결국 사게 됐네요. 그래도 맨 처음부터 장비빨 안 세우고 생각보다 오래 버텼어요. 빨간색 레드줄 케이블 들어있고 이렇게 스테인리스 바늘이 2.75mm부터 이제 US 2 e 사이즈부터 10mm까지 있는데 저는 막 헐렁헐렁하게 뜨기보다는 손이 좀 쫀쫀한 편이어가지고 좀 바늘이 큰 것까지 같이 들어있는 컴플릭 세트로 구매했어요. 좀 이렇게 가느다란 바늘 쓰는 걸 개인적으로 좋아하기는 하는데 제 손은 가느다란 바늘을 이용 손이 아니어서 지금 마땅한 실이 없는데 팁은 되게 작아요. 10cm짜리여가지고 굉장히 작습니다. 나 이런 조립식을 처음 써봐가지고 뭘, 뭘 해야 되나? 이게 스몰이고 이게 라지고 이렇게 케이블 연결하는 거예요. 짜잔 연결. 이게 그렇게 좋다던데. 이거 이제 사면은 업그레이드 할게 없대요. 그냥 할머니 될 때까지 쓰는 거라고 하더라고요. 너무 헐렁헐렁해서 바늘 하나 줄여야 될것 같아요. 뜨개질 잘 모르시는 분들은 컨티넨탈이 뭔지 모르실 수 있는데 이렇게 왼손에 걸어서 하는 거예요. 한 손으로 찌르고 돌리고 찌르고 돌리고 하는 게 아니라 이거, 이걸로 거이 하는 거거든요. 연습을 계속 하면 은 돼요. 이렇게 안 뜨기, 여기 안 뜨기 이렇게 해서 얘로 이렇게 싹 걸어주는 거예요. 탁 이렇게 해서 이렇게 걸어서 탁 이렇게 하면 하나 뜨는 거예요. 하나 처음에는 이게 안 뜨게 잘안 돼가지고 어, 그래서 막 이렇게 이렇게 꺾고 막 어깨도 쓰고 손도 쓰고 막 쇼를 했는데 자연스러운 수순이더라고요. 모두가 그렇더라고요. 겉뜨기는 더 쉬워요. 겉뜨기는 얘만 바늘 안 밖으로 넘겨주면 되거든요. 근데 아메리카노로 이렇게 할 거면 은 오른손으로 잡고 이렇게도 빼주고 이렇게도 빼주고 돌려주고 이렇게 해야 되는데 이 모션 때문에 속도가 잘안 나요. 그래서 이렇게 왼손에 검지에다 딱 걸어가지고 이게 겉뜨기. 이게 안 뜨기, 이게 겉뜨기, 이게 안 뜨기 이렇게만 옮겨주면 되거든요. 그래서 이제 겉뜨기 자르니까 이렇게 겉뜨기 찔러서 이렇게 감아 빼주면 끝이 겉뜨기, 겉뜨기, 겉뜨기 끝입니다. 그래서 이거가 속도가 붙으면 말도 안 되게 빠르신 분들이 진짜 많거든요. 근데 저는 아직 당연히 그 정도는 아니고 속도 욕심도 아직은 없어요. 빨리 이게 자세가 있기를 바라지 이렇게 뜨 쭉쭉쭉 확실히 속도가 다를 수밖에 없죠 겉뜨기 벌써 끝났어 열코 그래서 장기적으로 봤을 때 속도 면에서도 그렇고 이제 신체에 무리가 가는 정도를 생각을 해도 컨티넨탈을 빨리 익숙하게 하는 게 좋겠더라고요 그러니까 제가 지금 이러고 있죠 Thank you.
다행히 실안 부족하고요. 이제 돗바늘로 마무리해주면 됩니다. 컨티넨탈로 빠르게 떴더니 엉망진창인데 세탁 매직을 기대해봅니다. 우디야 나와볼래? 우디 엄마 거기 물 받아야 되는데 응? 나와주세요. 싸늘하다 여러분 어제 모자를 빨았잖아요 물에다가 이렇게 분명히 유튜브에서 고무단은 적셔가지고 가차없이 짝짝 늘려야지 무조건 이뻐진다고 해가지고 정말 가차없이 짝짝 늘렸는데 타월 드라이를 아무리 해도 이제 모양이 안 잡히는 거예요 그래서 그때부터 이제 망했다라는 걸 느꼈고 몰라 라는 마인드로 될 대로 되라 하면서 이거를 건조기에다가 넣고 돌렸어요 건조기가 알아서 수축을 시켜주겠지 예쁘게 수축이 될지 안 될지는 모르지만 몰라 도박 하면서 그냥 넣고 자버렸단 말이에요 그래서 오늘 아침에 건조기에서 모자를 꺼냈는데 <웃음> 짜잔 너무 이쁘게 나왔어요 고, 고맙다 건축이야 <웃음> 너무너무 예쁘게 잘 나왔습니다 울퉁불퉁했던 코들도 고무뜨기 치고는 굉장히 정갈하게 그래도 잘 나왔어요 저의 인생 첫 대바늘 모자인데 또 이것도 자세히 보면 은 살짝 네, 아쉬운 부분이 있긴 하지만 아 충분히 만족스럽습니다 신축성도 좋고 사이즈가 딱 신생아용이에요 딱 신생아 가로가 16cm 정도 나오거든요 원래 이제 뉴본 모자가 보통 가로가 한 15cm 하더라고요 근데 15cm보다 살짝 큰 정도? 아마 생후 0개월에서 1개월? <웃음> 굉장히 짧게 밖에 못쓸것 같긴 하거든요 한두 달? 3개월 때까지도 못쓸것 같긴 한데 조리원용 <웃음> 조리원용이라고 생각하고 그냥 네 <웃음> 하하. 아니 이걸 어제 퇴근 시간 돼서야 친구가 알려줘가지고 오늘 만나기로 했는데 그래가지고 어제 저녁 늦게 급하게 시작을 했거든요 근데 이제 아, 나름 그래도 컨티넨탈의 도움을 받아서 하루도 안 돼서 완성을 했습니다 잘새 면보에다가 싹 싸서 이거 예전에 헤라에서 보내준 건데 헤라 좀 쓸게요 제가 지금 더 민기적거리면 늦을까봐 마음이 급한 상태라 <웃음> 예 이쁘다 친구들 잘 만나고 왔고 운전을 하느라고 오늘 밖에서 술을 한 방울도 안 마셨거든요 뭐야? 뭐야? 깜짝이야. 잠깐만. 맛있다. 그리고 어제 만든 제첫 번째 대바늘 신생아 모자가 <웃음> 귀엽게 나오긴 했는데 어쨌든 처음이다 보니까 시행착오였고 아쉬운 부분들이 많아가지고 같은 실인데 색깔만 다른 걸로 바늘 사이즈 더 작게 줄여서 한코 고무뜨기로 하니까 너무 안 예쁘고 고무단 없이 한번 겉뜨기로만 비닐을 떠보면 어떻게 될까 싶어서 한번 해보고 있습니다. 근데 컨티넨탈로 되게 빠르게 뜨고 있는데도 바늘이 가늘어서 그런지 되게 쫀쫀하게 편물이 흐블렁 흐블렁하지 않고 예쁘게 잘 나오고 있어요. 근데 이제 실도 가늘고 바늘도 가늘고 하다 보니까 아무리 떠도 단이 올라가질 않아. 올라갈 생각이 없어 보여요. 근데 친구가 모자 받고 너무 좋아해줘서 기분 좋았습니다. 실이 이거밖에 안 남았어요. 연결하기도 귀찮고 아무리 떠도 단이 안 올라가고 뭔가 사이즈도 엄청 크고 단단히 잘못됐음을 느껴서 그냥 코 막고 있습니다. 코다 막고 곱창으로 <웃음> 곱창으로 노선 급변경
지금 편물 자체가 엄청 촘촘하게 나왔거든요. 진짜 기계처럼. 예. 아무리 해도 진전이 없어. <웃음> 재미없어. 막아버릴래요. 근데 인내심은 여기까지였다. 지금 굉장히 아슬아슬 하거든요. 코다 막을 수 있을지 모르겠어요. 마지막 한 코. 진짜 아슬아슬 했어요. 실, 여기. 여기서 끝. 진짜 아슬아슬 했다. 곱창이 돼버렸습니다. 메론색? 메로나색 곱창 돼버렸어요. 막상 만들고 보니까 또 귀엽네. <웃음> 되게 촘촘하게 잘 됐어요. 엄청 촘촘하게.